நம்ம சேனலில் ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்சில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்புறம் ப்ரொசீஜர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த ரெண்டு லிங்கை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏ டு இசெட் தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அஃபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாட்டி அதுலேயும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம என்ன கிரண்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏரியா த்ரீ டியில் பார்ட் சிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் சிக்ஸ் வந்து ஸ்பியர் ரிலேட்டடாக எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துருவோம் ஸோ மொத்தம் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் சரியா ஸோ பார்ட் ஒன்னில் இருந்து பார்ட் ஃபைவை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வச்சுருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்பியருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஃபார்முலா அப்படிங்கிற டாபிக் நான் பார்ட் ஒன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் கூட ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதே சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ நம்ம பார்ட் ஒன்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ லைட்டாக நான் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா சரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் சர்க்கிள் லையிங் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ ஸ்பியர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் அதாவது ஒன் மினிட் என்ன பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் சரியா ஏன்னா சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் பட் கொஞ்சம் இந்த டைமண்ட் லார்ஜ் சர்க்கிள் அந்த வேர்டு கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி தோணும் பட் ஆனால் சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் சரியா ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அறநூற்றி பதினாறு ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா சீக்வல் டு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் போட்டாச்சு நான் ஃபார்ம் என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா சீக்வல் டு ஃபோர் பை ஆர்ஸும் போட்டுக்கலாமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இப்போ ஃபோர் ஒரு நம்பர் தான் பைக்கு வழி தெரியும் ஆறாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்சலாமா இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இந்த ஃபோர் போய் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறீங்க ஸோ டிவிஷனில் போகும் சில பேர் இண்டூவில் வரும் சரி எல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி எப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் அப்போ ஆர் சீக்வல் செவன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா இப்போ என்ன கேட்குறான் டயமீட்டர் கேட்குறான் நம்ம ஆர் வந்து செவன்னு தெரியும் டயமீட்டர் என்ன ஃபார்ம்ல டூ ஆர் ஸோ டூ இன்டூ ஆர் டூ இன்டூ செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான்னு எழுதிக்கிட்டு அந்த கொடுத்துருக்க வேர்டிங்ஸை ஃபார்முலாவை மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கிட்டு என்ன நமக்கு தெரியலையோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற போல் நம்ம மாற்றிக்கிற வேண்டிதான் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டயமீட்டர் ஆஃப் தி இயர்த் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தியர் வால்யூம் சரியா நம்ம பார்க்குற அஞ்சு சமயம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு வேறு லெவலில் சம்ஸ் இருக்கும் சரியா கொஞ்சம் அப்டேட் சம்ஸாக இருக்கும் சரியா ஏன்னா டேரெக்டாகவும் கேட்கலாம் இப்போ ரேடியஸை கொடுத்து டேரெக்டாக வால்யூம் கேட்கலாம் அல்லது ரேடியஸை கொடுத்து டேரெக்டாக சர்ஃபேஸ் ரே கேட்கலாம் அல்லது வால்யூமை கொடுத்துருப்பாங்க சர்ஃபேஸ் ரே கேட்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க வால்யூம்லேருந்து ஆறை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆறை தூக்கி சர்ஃபேஸாக சப்ஜி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்கான கொஸ்டின் நீங்கள் போட்டுருவீங்க பட் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் லேட் சம் வரும் இந்த டயமீட் ஆஃப் த மூணு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி என்னதான் எடுத்துக்கிற கால் பங்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த அதோடைய ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் என்ன கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் சரியா இப்போ நமக்கு ஸ்பாமில் தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஃபார்ம்லாம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி மூணு என்ன தான் ஸ்பியர் தான் எர்த்து என்ன தான் ஒரு ஸ்பியர் தான் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உண்மையாக போயோ அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணுக்கு டயமீட்டர் டி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் எர்த்துக்கு டயமீட்டர் டி டூன்னு எடுத்திருக்கேன் சரியா அப்போ என்ன ஃபார்ம் எக்வேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துட்டான் டயமீட்டர் மூணு ஈஸ்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் எர்த்து அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் எர்த்து டி டூ ஓகேவா ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அடுத்த டி டூ இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் அப்போ என்ன வரும் டி ஒன் பை டி டூ சீக்குவல் ஒன் பை ஃபோர்னு வருமா
ஓகேவா ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படி முடிக்கிறோம் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை மறந்துடாங்க சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் லெட் பால் ஆஃப் டயமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் ஈச் தட் கேன் பி மேட் ஃப்ரம் அ ஸ்பியர் ஆஃப் டயமீட்டர் சிக்ஸ்டின் சென்டிமீட்டர் ஸோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க எத்தனை லெட் பால்ஸ் தேவைப்படும் சரியா அந்த லெட் பால்ஸ்க்கு டயமீட்டர் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் எதுலேருந்து பதினாறு சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர்லேருந்து அதாவது ஒரு பதினாறு சென்டிமீட்டர் டயமீட்டரில் உள்ள ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது அதிலேருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் டயமீட்டருக்கு அளவுக்கு என்ன பண்ணும் ஸ்பியரும் எடுக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை லெட் பால் கிடைக்கும் எத்தனை அந்த ஸ்பியர் கிடைக்கும் மாதிரி கேட்குறாங்க சரியா ஸோ பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலே என்ன அந்த பாலும் கொடுத்துட்டானா ஸோ கண்டிப்பாக என்ன தான் அது ஒரு ஸ்பியர் தான் சரியா ஸ்பியர் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ ரெண்டுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியரும் அப்புறம் அது ஒரு ஸ்பியர்லேருந்து பால் எடுக்கிறாங்க அப்போ இதோடைய வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நமக்கு ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெருசுக்கு சிஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் சிஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் என்ன வரும் பாதி வரும் ஸோ எயிட்டு ஸோ பை ஆர் கியூப் தானே ஸோ எயிட் இன்டு எயிட் இன்டு எயிட்டு ஸோ கட் பண்ணால் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கட் பண்ணாதீங்க வச்சுக்கோங்க அடுத்த பாருங்கள் பால் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் பால்ஸ் ஈக்குவல் ஃபார்ம்லாம் என்ன சேம் ஃபார்ம்லாம் தான் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நமக்கு என்னது டயமீட்டர் டூ கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் என்னது டூ பை டூ ஒன்று ஸோ ஒன் இன்டு ஒன் இன்டு ஒன்று இனி எத்தனை லெட் பால்ஸும் கேட்டுருங்க கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்னா பெரிய வேல்யூ அதை பெரிய ஸ்பியர் இருக்குல்ல அதை மேலே போட்டுக்கணும் சின்னதாக கிடைக்கல அதை கீழே போட்டுக்கணும் எப்பவுமே பெருசு மேலே போடணும் சின்னதை கீழே போட்டுக்கணும் சரியா அப்போது டேர் பண்ணிக்கலாம் எது பெருசு நமக்கு இதுதான் பெருசு அப்போ போடுங்க ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டூ இந்த ஸ்டெப்பு சேம் ஸ்டெப் தான் சரியா நான் இப்போ எழுதுகிற பார்த்துக்கோங்க இருக்கட்டும் இப்போ எழுதுகிற பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ பை எயிட் இன்டூ எயிட் இன்டூ எயிட்டு டிவைட் பை சின்னது கீழே போட்டுக்கணும் என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டூ ஒன் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஒன் ஓகேவா ஃபோர் பை த்ரீ பையும் ஃபோர் பை த்ரீயும் கஷ்ட ஆயிரும் ஓகேவா அடுத்து என்ன இருக்குது எயிட் இன்டூ எயிட் இன்டு எயிட் கீழே ஒன்று அப்படி போயிடலாம் விட்டுலாம் எயிட் இன்டூ எயிட் இன்டு எயிட் என்ன ஆன்சர் ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பெருசு மேலே போகணும் சின்னது கீழே போகணும் அது ஞாயிச்சுக்கோங்க ஏன்னா பெருசில் தான் சின்ன கட் பண்ணி எடுப்போம் அதனால் பெருசு மேலே போகணும் சின்னதாக கீழே போகணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேவா சிம்பிளான கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வெண்டாக கேட்குற கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இஸ் மெல்டட் இன் டூ த்ரீ ஸ்மால் ஸ்பியர்ஸ் If the radii of two smaller spheres are 6 cm and 8 cm, then find the radius of the third sphere. So, there is a sphere. If you have a radius of 12 cm, you can melt it. 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 So, if you have a radius of 6 cm, you can melt it. So, if you have a radius of 6 cm, you can melt it. So, 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 you can melt it. இதை கிராஸ் கொஸ்டின்லாம் கேட்டக்கூடாது ஸோ மெல்ட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் வேஸ்டேஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்டுக்கூடாது கிளாஸில் கேட்டுருந்தாங்க ஸோ மெல்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஊற்றும் போது சிந்திராதா வேஸ்ட்டாக போகாதா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வேண்டாம் அசிம் பண்ண வேண்டாம் சரியா ஸோ மொத்தம் வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லாமே பண்ணணும்னு நினச்சி அசிம் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் வேற என்ன சொல்ல முடியும் சரியா சரி இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு பெரிய ஸ்பியர் இருக்குது சரியா பெரிய ஸ்பியர் இருக்குது அதை மெல்ட் பண்ணுறாங்க மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க மூணு சின்ன ஸ்பியராக கொண்டு வராங்க கரெக்டு தானே அப்போது இந்த மூணு சின்ன ஸ்பீரை கூட்டினே அங்கே இந்த ஸ்பீர் கிடச்சிரும் அதான கான்செப்ட் இதை தானே நீங்கள் மெல்ட் பண்ணி மூணாக பிடிக்கிறீங்க அப்போ இதை நீங்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் இது கிடச்சிருங்களா ஸோ அதே இதுவும் சப்ஸ்டி பண்ண போகிறோம் இருக்கல பெருசு என்னது டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஸோ வால்யூம் என்ன நமக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு டுவெல் கியூப் அடுத்து மூணு சின்ன சின்னது ஸோ அதே ஃபேமில் தான் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அது ஆறு என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒன் சிக்ஸும் ஒன் எயிட்டும் கொடுத்துருக்கான் சப்ஸ்டி பண்ணியாச்சா அடுத்த ப்ளஸ் தேர்வு தெரியுமா தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஆறு அப்படி போட்டுக்கோங்க அடுத்த நான் பண்ணுறேன்னா இங்கே ஃபோர் பை பையன் இருக்கா அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே ஃபோர் பைத்தி பையன் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் பைத்தி பையன் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் பைத்தி பையன் இருக்குது இந்த மூணு இருக்குது காமனில் எடுத்துலாமா எடுத்துகிட்டேன்னா இந்த ஃபோர் பைத்தி பையன் இங்கே இருக்கிற பையும் இங்கே இருக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் காமனாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மீதி என்ன பாக்கி இருக்கும் டுவெல் கியூப் இருக்கும் சிக்ஸ் கியூப
ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் சரியா ஸோ டபுள் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்ன்னு வால்யூம் கேட்குறாங்க ஸோ வால்யூம் கேட்குறாங்க ஸோ வால்யூம் ஃபார்ம்னா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ரேடியஸ்னா கொடுத்துருக்கான் கரெக்டா அப்போ ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கோம் எத்தனை ஆறு இருக்குது மூணு ஆறு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நூறு நூறு நூறும் போட்டுக்கணும் மூணு டேர்ம் இருக்குது மூணு பேரமீட்டர் இருக்குது ஸோ நூறு 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 ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம ஃபார்ம்லா எச் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ம் தெரியுமா எச் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எச் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் 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 பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கட்டாயிரும் ஸோ மூணு ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடையும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் திருப்பி என்ன பண்ணணும் இந்த ஹண்ட்ரட் சரியா ஃபார்ம் சப்சி பண்ணும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடும் ஃபார்ம்லாம் என்ன எச் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எச் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சா அப்புறம் இதுலேயும் இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா கோனில் பார்த்த செகண்ட் மாடல் சம் இந்த சம் ஒரு குழப்பிடக்கூடாது சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாட்டு இருக்குது பட் தப்புடக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் கேட்பாங்க விட்டுறாதீங்க சரியா ஸோ கோன் சாரி ஸ்பியர் பொறுத்தல் அவ்வளோதான் சரியா தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணா கேட்கலாம் பட் என்ன பண்ணுங்க இந்த டாப்பிக்லாம் பார்த்துட்டு ஏரியா பொறுத்த நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு பாருங்க ஏன்னா ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ண முடியாது எப்படினாலும் ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அதனால் இவ்வளோதான் சொல்லி ஒதுக்கிட முடியாது பட் ஒரு கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துறேன் அது தாண்டியும் நீங்கள் ஆர் எஸ் அவரால் புக்கையோ அல்லது மேக்ஸ்க்கு எந்த நாளும் சரி சரி ஸ்கூல் புக்கோட ஓகே தான் சரி அந்த ஏரியா நான் ஸ்கூல் புக் சால்வ் பண்ணி போட்டுருவேன் நீங்கள் அவுட் போர்ஷன் அவுட் புக் இருக்குல்ல அந்த புக்கை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லைட்டாக வந்து ரெஃபர் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்பியர் கொஸ்டினா இந்த பா இந்த வீடியோக்கு வந்து இதுக்கு கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷனாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் போட்டுருவேன் சரியா ஸோ வீடியோ எப்படி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட